Всем добрейшего времени суток. С вами Горен. Еще и 17 часть ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect 3. Сейчас мы будем выполнять миссию очередную на тучанке. Генерал, вернее уже примарх Виктус попросил нас спасти взвод турианцев, которым командует его сын. А вот. Корабль был сбит над тучанкой, и нам сейчас придется выяснять, что к чему, сумеем их спасти или нет. Так, заруб будет с жнецами, поэтому берем Явика и Илиару. Что-то у нас новое появилось на дробовиках. Потрошитель. Клеймор новый. Ну, клеймор, сами видите, тут вес вообще просто зашкаливает. Так, явик. А все равно без нас переключаться, блин, не будет. Так, 6 э, биотический заряд по максимуму. Так, или... Ну, это тогда как лягушка-путешественница, да? Попрыгунчик стрекозел. То есть, э, один удар, потом еще один удар. Ну, сами видите, я не часто этим пользуюсь, поэтому давайте лучше усилим барьер при применении, при успешном применении биотического удара. Лера ничего. Явик тоже ничего. I've heard rumors of Cerberus activity on Tachanka, but nothing about Turians. Commander, I have to land well back from the main crash site. That the best you can do? Yes, ma'am, but the Reapers seem unaware of our presence. You might get the jump on them. All right, set her down. Let's save this platoon. Did you raise Lieutenant Victus? Yes, but the connection is bad. Patch me in. This is Commander Shepard, Alliance Navy. Do you read? This is Lieutenant Tarquin Victus of the 9th platoon. We're pinned by Reaper harvesters and taking heavy casualties. Also, there are pockets of my men scattered along the crash trajectory. Lieutenant, I need you to fire a flare so I can find your position. Got it. Ясный перец. Тучанка все-таки как никак. Фига себе, там станция какая-то была, слежение что ли? Разрушенная все. Здесь еще несколько. Ну, мы сейчас узнаем, на самом деле. <laughs> Здесь несколько улучшений будет, так что осторожно, не пропустите. Канал. 
Они могут сообщить Хаскет. Запчасти. Явику потом все-таки это тогда дадим, которым сейчас. Блин, не пугай меня на ночь, глядь. Это вот штурмовая винтовка, которая сейчас Шепард владеет. Вот. Помните, ярость еще во второй части был пистолет-пулемет. Но мы сейчас его просто возьмем. Стрельба близко. Сейчас. Блин, такой мясо полетел. Чем мы его достанем, еще прилетит. Ну, тут ранится. <coughs> так, здесь будет запас для снайперской винтовки. Не очень можно пропустить легко. Разбираешься и побежал вперед. Так что будьте внимательны. Любос. Городовой. Вот это было, да. Вы выжили. Тоже хорошо. Ну, напомню, сборщик это... А, Что-то типа транспорта. Как у нас транспортный челнок, челнок который доставляет десант а, у жнецов, This это way. сборщик. Так, 
там еще одно обновление какое-то. Нагрудник Ханаки Даль. Сейчас уже скоро доберемся. Идете? Так, еще. Адаптивный глушитель для дробовика. Хасков не было шансов. Мусор. На теле трианса был мусор. Ляри, блин, просто влепили прям по самой помидоры. И нам тоже досталось. Неплохо причем. Слева, да? Оп, стоять, Все-таки эта штурмовая винтовка вообще обалдеть, какая вот э, сбитый фрегат, в котором турианцы прилетели. <coughs> просто нереально кру крутая вещь. Здесь дофига вот в этой миссии длинный ствол для снайперской винтовки. О, сейчас начнется движуха. Здесь где-то 
лежит большая пушка, с которой можно сборщика грохнуть на тяжелом уровне сложности. Я не помню, правда, где. Вот это ничего не пошло. Не-не-не, ребята, мне так не нравится. Просто пробивает на раз. Сейчас я вам найду его, этот ствол. Ляр, я знаю, что это здесь свой. Вот он лежит. Вот это ствол, черная звезда. Выстрел один, но он сборщика может вынести. Ну, не на безумие, конечно, но покоцает из ряда. Вот здесь я постоянно забываю на этой миссии, что он лежит в самом начале. А мне почему-то казалось, что там. Ладно, давайте говорим с Тарквином или как его там. Лейтенант Виктис? Командир Шепард, мои мэн и я в вашей деде. Спасибо, что спасли так много. Что произошло здесь? Он скрутил. Стоять, солдат. Эти люди умерли из-за него. I said, stand down. Hey, I just saved all your asses, so everyone just calm down. Lieutenant, what's going on here? I made a bad call. This is all on me. I chose caution and clever tactics over a head-on attack. And my men paid the price. You mean the crush? Yes. We could see on Hollow that Reaper forces were blocking our intended path. Staying on course guaranteed heavy casualties. So I chose a safer route, skirting the enemy. And that took us low and through these ruins. When we encountered resistance, there was no room to maneuver. Suddenly, we were in a fight for our lives. A lot of my men lost that fight. Owning your mistake takes guts, but you have to get over it and move on. Of course. It's just fresh right now. Our mission's still a failure. When we've stabilized the injured, we'll head back to the fleet. You're abandoning your mission? We're down over 30 men. It'd be suicide. What exactly did you come here to do? There's a bomb on the planet. We were sent to defuse it. A bomb? How big? Enormous. Cerberus has it. Lieutenant, if Cerberus has that bomb, you have to finish your mission. Haven't these men sacrificed enough? I understand. This kind of sacrifice is the hardest to ask for, but your men signed on for it, and so did you. My men have lost hope, Commander. Even if I wanted to finish the mission, they don't. It's your job to make them want to. How? Their sacrifice means that others will never face what they faced here today. Remind them that those sacrifices have no honor if the mission fails. Men, I own what happened here today. But we have to carry on. No, we don't. Who cares about a few dead Krogan? It's over. We are Turian. And we will not let Cerberus succeed. Our sacrifice is the difference between life and death for this entire galaxy. Let the heroes of the Ninth Platoon be remembered for performing their duties with bravery. All right, men. Shuttle's arriving any minute. We're moving out. Commander, come with us. We're a shell of what we were. We could use the help. Send me the nav point. I'll see what I can do. Thank you. That'll give us time to do a little recon. See what we're up against. Victus, you have a second chance here. Make their sacrifice count. Understood, Commander. Hope to see you at the rendezvous. Cerberus bombs. 
What the hell is going on, Commander? And what do the Turians have to do with it? Coordinates Victus gave me place in the Kelphic Valley. It's a heavily populated area. That's all I know. My gut says something's not right here. What do you suggest? Get the Primarch to come clean. Should we alert the Krogan military? I'd wait. We're in the dark here. Krogan Turian relations are fragile until the genophage is cured. Let's not push it. And how about this bomb? How many troops does Cerberus have on this? No idea. All I know is we can't have them detonating that bomb. Keep me in the loop. Hack it out. Primarch Victus. Impressive work on Tuchanka. I'm grateful that... Why didn't you tell me about the Cerberus bomb? Why hide that? What else are you keeping from me? I have nothing for you. <laughs> for our alliance to work, I need to trust you. Our friendship is new, Commander. Would you trust me with information that puts your people, puts Earth, at risk? Why would I jeopardize our alliance by lying to you now? It doesn't make sense. Decisions like these weigh heavy on me. When I was a general, I could pass them up the chain of command. But now, I'm all I've got. Know what I mean? Sure. And? And... And that's all. Wait, there is one more thing, Commander. Thank you for saving my son. Хитрый жопый Примар I'm grateful for all you've done, Commander The situation with the Krogan is already complicated enough Not as complicated as waking up one day and being told you're the new Primarch <laughs> Yes, thank you I'm beginning to understand why leaders so often seem lonely Worst case scenarios aren't just theories. They're what you'll be dealing with five minutes from now. That's why it helps to have allies. Yes, you're right, of course. Is there something I can help you with? Of course, Commander. Забегая вперед, скажу, что бомбу установили вообще-то не оперативники Цербера, а турианцы. Давным-давно. Ну, как э, по типу страховки от э, Кроганов. Это не про Джокера. Так, новое сообщение о чем? Спасибо. А Джессика Фром. Уважаемый капитан Шепард, меня зовут Джессика Фром. Вы спасли мне жизнь на Беннинге. Я уже потеряла столько друзей. Но меня утешает мысль о том, что память о них живет во мне. Конечно, я лишь простая женщина, но мне хочется сказать вам, что без вас нам было бы гораздо хуже. Будьте благословенны, капитан Джессика Фром. Джессика Фром. Че не хром? что это не целая миссия и болтать с нами никто в принципе то и не будет наверное You stole the Normandy, got blown up by the Collectors, and sent us on a suicide mission at the Galactic Core. And I haven't mutinied once. Not once. Commander? I am impressed by your continued existence, Shepard. The probability of surviving as long as you have is low. Hello, Shepard. Are you all right, Commander? It sounded like things were bad down there. 
The Turians took some heavy losses, but we got them out okay. Well, whatever you did down there stirred up a lot of Turian comm traffic. What are they saying? Sorry, it's encrypted. Cracking it would take at least a week. And it would be wrong. Commander? Вот, это была 17-я часть ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect 3. Мы спасли Турианский взвод. С вами был Гареныч. Всем спасибо за просмотры. Всем счастливо. Пока.